ফুটবলের অন্যতম বিখ্যাত স্টেডিয়াম লন্ডনের ওয়েম্বলিকে নব্বই কোটি পাউন্ড দামে কিনে নেবার প্রস্তাব দিয়ে হঠাৎ করে আলোচনায় এসেছেন পাকিস্তানি আমেরিকান ব্যবসায়ী শাহিদ খান অবশ্য এই প্রস্তাব এখনও গ্রহণ করেনি ইংলিশ ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা এফে এবং কোনো চুক্তিও হয়নি শাহিদ খান বলছেন আট সপ্তাহের মধ্যে এই চুক্তি করা সম্ভব এবং তাহলে এখানে ফুটবল ছাড়াও আমেরিকান ফুটবল খেলা হতে পারবে ওয়েমলিতে দু সাল থেকে এনএফএল এর কিছু খেলা হচ্ছে কিন্তু কে এই শাহিদ খান তিনি একজন কোটিপতি ব্যবসায়ী যার মোট সম্পদের পরিমাণ সাতশো বিশ কোটি ডলার এবং ফোবোস ম্যাগাজিনের সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের মধ্যে তিনি দুশো সতেরোতম অবশ্য ইংলিশ ফুটবলে শাহিদ খান এখন আর ততটা অপরিচিত নন কারণ তিনি দু সাল থেকে ফুলহ্যাম ফুটবল ক্লাবের মালিক এই ফুলহ্যাম ক্লাব কয়েক বছর আগেও প্রিমিয়ার লিগে খেলত এখন অবশ্য তারা রেলি গ্যাজেট হয়ে নেমে গেছে এর নিচের স্তরে যেটাকে বলে চ্যাম্পিয়নশিপ তবে এই বছর তারা হয়তো প্রিমিয়ার লিগে প্রমোশন পেতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে শাহিদ খানের জন্ম পাকিস্তানের লাহোরে তিনি উনিশশো সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আমেরিকা গিয়েছিলেন সেখানে তিনি প্লেয়ার ধোয়ার কাজ করে পড়ার খরচ যুগিয়েছেন আর তার আয় হতো প্রতি ঘন্টায় এক ডলার বিশ সেন্ট করে এরপর তিনি গাড়ি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন এবং উনিশশো সালে গাড়ির বাম্পার তৈরির কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন সেখান থেকে তার সাফল্যের শুরু এক হিসেবে বলা যায় যুক্তরাষ্ট্রের দু তৃতীয়াংশ গাড়ির বাম্পারই এখন তৈরি হয় শাহিদ খানের কারখানায় পরে তিনি আমেরিকান ফুটবল দল জ্যাকসন বিল জাগোয়ার্সের মালিক হন দু হাজার সালে তিনি প্রথম জাতিগত সংখ্যালঘু আমেরিকান হিসেবে একটি ফুটবল ক্লাবের মালিক হন যা তিনি কিনেছিলেন ছিয়াত্তর কোটি ডলারে পরের বছর তিনি ইংলিশ ফুটবল ক্লাব ফুলহ্যাম কিনে নেন মিশরীয় ধোনী মোহাম্মদ আল ফায়েদের কাছ থেকে তবে এত টাকার মালিক হলেও তিনি আমেরিকায় বৈষম্যের হাত থেকে রেহাই পাননি এগারো সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর শাহিদ খানকে ব্যবসায়িক সফরের সময় বহুবার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থামিয়েছে একবার কাঁড়া যাবার সময় তাকে ছ ঘন্টার জন্য জেলেও কাটাতে হয়েছিল পাকানো গোফতারি আটষট্টি বছর বয়স্ক শাহিদ খান এখন হয়ে যেতে পারেন ফুটবলের অন্যতম নামী স্টেডিয়াম ওয়েমলির মালিক ইংলিশ ফুটবলের ঐতিহ্যগত হোম হচ্ছে এই ওয়েমলি বন্ধুরা বছর দশেক আগে পুরনো ওয়েমলি ভেঙে পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং এখন এটি নব্বই হাজার আসনের অত্যাধুনিক এক স্টেডিয়াম এই স্টেডিয়াম একজন আমেরিকান ব্যবসায়ের কাছে বিক্রির খবরকে সবাই যে স্বাগত জানিয়েছে তা নয় এর পক্ষে বিপক্ষে এখন ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা চলছে তো বন্ধুরা এ বিষয়ে আপনাদের মতামত জানিয়ে দিন আমাদের কমেন্ট বক্সে আর ভিডিওটিতে লাইক ও শেয়ার দিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন আর হ্যাঁ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন